，要动拐二号，什么情况？不是起落架问题，起落架收放声音正常，应该就是灯的问题。你凭什么确定啊？你再飞十年也可以确定。要动拐二号，你确定吗？确定。要动拐二号。你知道如果前起落架放虚了，后果是什么样子？我知道。要动拐，可以着陆。调动管，明白。通知各部门，做好紧急迫降准备。是。数三下，油门收工，明白？一、二、三，撤前轮怎么没下来？不行，系统太高了，群狼怎么带干的？就这样，两点间姿势保持好，很好。调动管，放前轮的时候注意，动作不要太粗，注意及时刹车，减速。明白。
放心了。刚才那两点着落，太漂亮了。这小子尽量多带点，延长两点的滑跑时间，尽快减速，减少前轮的接地速度。如果前轮真的放虚了，机头着地的时候，也能把损失降到最低。哎呀妈呀，这张虚惊！你凭什么就认定这起步价没问题？现在不是确定了吗？我说刚才，刚才啊，谁也无法确定。我要不确定，你怎么办？在天上转圈儿。<笑>刚才杆带的不错，提出表扬。我估计啊，这个就是电路元器件老化的问题。呃，咱们不要估计，还是要把问题确定下来。那我在这陪你们。谢谢啊，辛苦啊。这个飞机哈、啊，秦朗。哎，我想到一件事。秦朗，我叫你没听到呢。啊，谭副队长，我这刚下飞机，耳朵有点不太好使。这听说今天遇到特勤了。你都听说了，你这什么态度呀？哦，害怕了是吧？哎呦，今天可给我吓够呛，多亏了你们在这捣乱。你什么意思呀？辛苦了，不不客气。要不是你们装那个什么软件，这指示灯能不亮吗？你搞清楚了。我们的设备跟这个指示灯一点关系都没有。你说没关系就没关系了。指示灯以前可好好的，啊，你们装了那个设备之后，第二天就不亮了，是这事儿吧？哪这么巧啊？还有早都跟你们说过了，别在这瞎捣乱，你们爱上哪玩去上哪玩去，行不行？别捣完乱之后拿我们当垫背的。谁拉你们当垫背的？我们来这儿是来帮你。就是在你们帮助之后。我们才出的这些问题，之前我们飞得非常舒坦。冯机长，你这数据啊，太好了。一点都不像这个年纪的人。哎，我哪年纪啊？我青少年。<笑>来，下一位，秦老。哎，请坐。刚才啊，所有人都看着你们呢，就说你们这个前轮要真是放虚了。哎，行，哎，你们这可以放松啊。高压一百三十五，低压八十八，心率九十五。还是有点紧张，稍微放松一下。我没紧张。哎，这不是我说的，这数据说的。你再做一遍。行。高压一百三，低压八十五，心率九十，还稍快一点点。刚才天太热，觉得太晒，跑过来了。哦，好，那放松一下啊，好好休息。来，下一位，耿建设。下面我点评一下啊，今天风雷机组的特警处置，应该说非常到位。这得益于风雷机长经验丰富，沉着冷静，判断准确。当然，这也离不开他们机组所有人员的密切配合。我希望空军团的每一位机长，每一个机组，啊，都能有这样的素质和能力。建议大家为风雷机组鼓掌
谭副队长，检查完了，可以收工了吧？啊，辛苦大家了，为了我们的设备，大家加班到这么晚。你说这话就见外了，这对我们来说不算什么。再说我们干机务的，就是要确保飞机安全嘛。哎，还好检查清楚了，要不然呀、啊，我这后续的任务心里都打鼓。哎，检查结果我们会逐级上报的，的确是电路老化的问题，跟你们电子设备没关系，放心好了。那好。那辛苦大家了，我给大家还拿了水了，冰镇呢，赶紧来兄弟们领水。来，兄弟们，我们接着来。谢谢啊，谢谢，拿着。小鱼哥，秦朗他真没事吧？哦，那就好。那今儿我就见不到他啦。好吧。嗯。左转五度。是，左五度。射击！哎，小雅，小雅阿姨，哎，去前面四转弯出路。是。嗯，冯局长，这飞机刚检查完，这指示灯不亮是因为线路老化。我觉得也是这样。觉得当爸爸可真不容易啊。我也不是什么好爸爸。晚安。好嘞，晚安。晚安。报告，有特勤。什么特勤啊？请落下，放下来。备用机场着陆。是。冯大小姐，你到底来干嘛的呀？我是叶教导员，让我有任务来的。你还有任务？嗯，我是来考察秦朗的。哎呦天哪！哎，我看你是想男人想疯了吧你、啊？我乐意。那个岳涛刚,刚有没有联系你啊？没有啊，怎么了？他刚刚找我借了五十万，五十万，这么多，我给他打个电话。哎，你别现在打，弄得我好像出卖他似的。他都开口了，能不借吗？我不看他面子，也得看你面子。你好，您拨打的用户已关机，请稍后再拨。关机。肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝，带您进入正片内容。笑得出来，今天真把我笑着了。没事儿，老飞了，这算什么呀？家里的事情一件都帮不上，这一天到晚就知道吓唬人，给我添乱。对不起，对不起，对不起，一万个对不起。哎呀，你放心，我呢，我踏踏实实的啊，把这批学员带出来，我就写报告。我这个退役
天天守在你身边儿。信个鬼！哎，你干家务的时候特别美，有一种女性的温柔。哎呀，干什么？你哎呦，怎么了？我降落的时候好像把腰扯断了。说你能干点啥？嘿、哎，你来劲！昨天大家有惊无险，晚上就聚聚呗。哎，这个可以有啊！我听说旁边新开了家川菜馆，味儿不错。行啊，我跟大队请示一下，今天晚上呢，咱大家一块儿会餐。行、啊，靠谱。<笑>你肯定会拒绝我了。晚上见吧。嗯，拜。哎，那我们大家晚上吃饭谁请客？当然是秦朗了啊。哎哎，他今天两点接力接的好，今天晚上你请客。请客啊？我们晚上要吃饭啊？对啊。行啊，我请客，但是我今天晚上去不了了。为为什么呀？被迫跟别人约好了。谁啊？冯一飞还能有谁啊？可以。什么情况？什么情况？是教导员给他介绍了个白富美，把他给迷的呀。啊，不是，呃，被他给迷的。哦，那这样的话应该算特情了哈。那得批准啊。嗯。那咱们晚上都别吃了。嗯。别呀。你该去去你们的，那不行。说了是集体活动啊，缺一个人那都不行。嗯，这么着吧，晚上大家自由活动，我也好长时间没上街了，我得买点东西。行，我正好尝尝我那新茶。等等，我们自己去吃。行吧，不去就不去了啊。但是你不能骗我们，晚上如果你不去见冯一飞，你就是孙子啊。我敢不去吗？怎么不摆谱啦？一叫就出来，是不是突然发现本小姐的可爱之处，怕过了这个村没这个店呀？你可真会分析。不是好歹，本小姐可从来没跟别人这样过。嗯，这我相信。要是换了别人，早就拜倒在你的石头裙之下。知道就好。可我不是这样的人，我今天出来就是为了跟你说实话。嗯。说吧，我听着呢。我跟你见面，全都是因为老叶交给我的这个任务。每一个人，我都跟流水线一样见了一遍，就是走一个过场。这你能知道吧？嗯。现在除了你，其他的人都没有任何联系了。你看，这就是问题所在。为什么你跟别人都没联系了，现在却坐在我的车里？那是因为你胡搅蛮缠。我呸！我这叫在感情中占据主动，要不是我一直胡搅蛮……哎，你看，你自己也承认了吗？我不玩，反正喜欢就要说出来嘛。老哥，你就说清楚呢，那你跟别人想的都不一样。那就别说了，我带你去个地方。去哪儿啊？夜店我不去啊。不是，带你去吃好吃的。我跟他借的钱又不用你来还
，你跟我急什么呀？那你干嘛借这么多钱呀？干嘛？我能干嘛呀？我在这儿生活，我干什么不用钱啊？你在国内，你不知道这儿这儿全是花钱的地方。我现在恨不得天天吃泡面，你知道吗？是，有一小破二手车，那我总不能把它卖了吧？在这个地方没有车，哪儿也去不了。我求求你了，你让我安静一点，行吗？现在写个论文都快给我写死了。好吧，好吧，我的意思就是，你要省钱的地方就不要乱用钱。你照顾好自己。Sorry。没有，妈呀。冯总。今天有空来这里啊？嗯，跟朋友过来吃点东西。好，正好我们新请了一位南非主厨，这是新菜单，看一看。你们这价格相当可以啊！这是把那厨子的飞机票都给含在里面。好，这位先生可能对我们这里还不太了解。这位米其林星级主厨可算得上是厨师界的精英了。啊，唐雅，你叫吗？他比你还忙，没顾上。那个，有什么酒啊？哦，您上次存的威士忌还有。二锅头有吗？哈，不好意思，这位先生，我们餐厅主打洋酒，二锅头您需要的话，我让人出去买。他跟你开玩笑呢。哼，那个我没跟你开玩笑，你去帮我买个二锅头。哎呀，算了，我也不麻烦你们了。这样，咱们换一家餐厅吃，好吧？换一家干嘛？今儿我请客，你随便点。我带你去的那家餐厅比这好。那你求我说你非死乞白赖，求我陪你吃饭？您都什么岁数人了，还让我求？你别在这腻腻歪歪了，赶紧走吧。你不走，我走了啊！不好意思啊，哎，冯总，慢走，欢迎下次光临啊！不是，老婆，这大晚上的你又怎么了？不是，你先别哭，你先别哭。我每天晚上根本就睡不了觉，我只要一闭上眼睛，我脑袋里就是那天你出事的场面。这个场面，每一个，每一个空袋里面都有你，我真的受不了了。不是，不是，老婆，我没骗你啊，我来江城以后根本没飞过。哎呀，真的，你不要胡思乱想了，好吗？你没飞过吗？不是我，总总觉得心里不踏实啊。哎呀，你这个是自己给自己的心理暗示，知道吗？嗯，不是，那也不对啊。上午给你打电话的时候，你还关机呢。你平常不是在天上飞的时候才关机吗？那你关机干嘛呀？啊啊，我我这是在那个，那我们在开会。你不知道，我们这新单位的会议特别多。啊，我们在开会的时候不能拿手机，而且我们要保密距离的，非常严格。你要相信我，老婆，好吗？啊，那好吧。那我挂了，你不要哭了，早点休息。好吃啊，这个！太可以了，你这两替了。这么贵吗？这么贵？我觉得你是不可能来这种地方吃的，没想到你还吃的这么开心。有什么不可能的？小时候我爸在部队，我妈一个人带我，什么苦没吃过。是吧？嗯，真没看出来。你看不出来还多着呢。女人就像书，你得慢慢品。<笑>行行行。你先吃，别客气，使劲吃。你笑什么？你是以为我头顶上“冯总”这俩字儿全是靠我爸？哎，不是，不是，不是，不是，我是没想到。我还没想到呢，说要来这儿喝二锅头，就根本不敢喝。我根本也喝不了啊，我没有禁酒令啊。你们管这么多吗？行，时候也不早了，别浪费，吃完咱走。你怎么连个表都没有啊？回头我送你一个，肯定比这准。你别别别
，我有，我就是懒蛋。谢谢你的好意，我要不然再给你来一天。不要。老板，买单。训练计划都发到大家终端上，主要就是配合电抗分队进行地面雷达校验。电抗这边要求我们啊，在六千米左右的高度飞十个来回，航迹误差不超过三百。那有没有意见？没有，没有。我有意见，我觉得他们在拿我们当猴耍，这样飞行没有什么意义。你是不是对所有任务都有意见？自动驾驶仪又能干的事，要我们干嘛？那要是你喜欢自动驾驶仪，以后把左座让给自动驾驶仪呗。啊？废话。啊，对，还有一个事儿啊，机务大队仔细检查过飞机，得出结论，就是说起落架指示灯不亮。很简单，跟我分析的一样。就是线路老化的问题，跟人家谭小雅装东西没有任何关系，所以你看看咱们这事儿做的，没有证据啊，咱们就都怨人家，特别是你，你不是乱说，我那顶多就是合理的怀疑，他刚把设备装上，第二天飞机就出问题了，你说搁谁谁不这么想？你少废话，跟人道歉去啊，那是我个人的事，胡说八道。我再跟大家重申一遍。咱们机组啊，每一个人出去，你说话做事代表的是整个机组的形象，一定要小心，啊！我没想代表整个机组。组赶快把手头任务完成，咱们一会儿布置明天的事。嗯，我看了一下天线有点问题，有几秒钟加不上高压。老谭，昨天不还好好的吗？这马上校验设备呢，这咋办呢？要不然我们跟他们说今天的飞行计划取消吧。那哪行啊？这计划好不容易协调下来，人家都准备好了，咱们突然取消计划，那下回更不好说话。可是这个设备，这问题严重吗？勉强可以用吧，但是有点不稳定。呃，勉强能用就行啊。我们先按原计划进行，你在天线车上盯着，无论如何不能取消计划啊。嗯。找谭小雅了吗？没时间。现在有，而且很充裕，去找吧，我们都等着你。如果谈不好呢？今天训练取消，这个权利我还有。那个秦总来了啊，肯定是风雷让他来问咱们的准备情况。我先走了，你跟他说一切正常啊。哎，队长你别走。是你们年轻人好说话啊。你们这队长有意思，啊，跟做贼似的。你是来问我准备要怎么样，对吧？我不管这事儿。你要问我，我就跟你说实话。你说了，我不管这个事儿，管这事儿人在那边呢。我是专程来向你道歉的。道什么歉啊？风雷说了，我对你的态度不好，指示灯不亮这个事儿，我冤枉了你。我的态度代表了机组的态度，我严重损毁了你们小分队跟我们机组的双边关系。所以，我特地来向你道歉，赔个不是，请求原谅。嗯，我知道了，去吧。你这意思是还没有原谅我啊？行，那我给你鞠一躬。够诚恳了吧？你还满意吗？打住！打住！你别跟我来这些没用的。如果以后我有什么做的不对的地方，你多担待就是了。担待担待，我都担待。但是有些事儿我担待不了。我又哪儿做的不对了吗？干扰器啊
你把那破玩意儿给封雷了，我怎么上网？哎，我就奇了怪了，你到底是过来道歉呢，还是来刑事问罪的？都有吧。行，你的道歉我接受了，但是屏蔽器的事我管不了。准备好了吗？好了，开车。一号，幺动拐开车。幺动拐可以开车。现在时刻，十五点四十六左发好，准备启动右发。右发好，三号收档车。明白。一号，幺动拐，请就滑出。幺动拐可以滑出。消失，重新开机。是。谭福，还是没有。还有十度，退出转弯。明白。咋的了？刚才有几秒加不上高压，天线空转没有波数。你不说勉强能用吗？现在勉强不了了，再试一下。哎，队长又有了。好，再坚持一下。是。不行，这样时有时无的，根本没办法校验。队长，你去打台，让飞机返航。现在返航？这还不如不飞呢。现在就是在浪费航油。现在返航，油也得放掉。那发动机的寿命呢？咱管不了这么多，能飞就飞吧。你这回让人返航了，下回还能给咱飞吗？你现在不让返航，人家以为我们校验好了，以后还给我们飞吗？队长，你要不去，我去。行吧。关机。是。陈团，实在是抱歉。其实昨天我们检查过设备，之前从来没发生过这种事儿。不过您放心，我们保证以后绝对不会出现类似情况。哎，不管怎么说，你们一发现问题就来给我们反馈，这说明你们的态度还是认真负责的，是不是？班长，你说是不是？是什么事？嗯，我告诉你啊，就这一次，下不为例。啊，你要再有一次，别怪我跟你们队长告状，好不好？好，陈团，您放心，绝对不会了。走，是。命令幺动拐返航。幺动拐，任务结束，马上返航。一号，我们才飞了一个来回。雷达天线是故障，你们不用飞了，马上排除走路。幺动拐明白，真不知道他们在搞什么，他们这事儿干就不着调啊。回就回呗，说这么多干什么呀？啊，这就没什么大不了了。我说了谭小雅两句，我还得专门跑过去给她道歉。我今天倒是要看看她怎么来给咱们道歉的。说完了吗？说完了就返航吧，各位领导。
。刘队，怎么样呀？还能咋样啊？让陈团长劈头盖脸骂了一顿呗。要不是我又说好话又陪笑脸，他马上给咱们旅里打电话告咱状了。你负责这个事儿，就应该提前把设备检查好，这样整两回，咱还能在这待下去吗？我不是说了提前取消？哎呀，行了行了行了，都已经这样了，还说那些干啥呀？反正教育设备这事交给你了，你就得把责任负起来。好，我会负责任的。行了，今天先这样吧。哎，那风局长那边要不要去解释一下？小祖宗啊，我都已经挨过一回骂了，我再去挨一回呀、啊？这事儿你处理吧。这一天天。这事儿吧，你留过气完全不能怪你。要按你说，咱们提前跟团里说清楚，不就没这事儿了吗？也不能这么说，他被领导批评了，心里肯定不舒服。再说了，他是领导，我是他下级，批评我也没错。我发现你现在这脾气越来越好了。有吗？有啊。我觉得脾气不太好呀。你去检查吧，我去找风机长。行。行了，别了也对了，没什么好讲的。冯局长，哎，看见了吗？那个是来解释今天事情的。秦朗，你代表我们接受道歉。我代表，改装机长，半个机长，怎么不能代表啊？上午，你去道歉，人家愉快接受了。现在人家来道歉，我们也要愉快，啊，是。哎，等会儿，怎么今天突然这么痛快呀？为什么我看你那么兴奋呢？你是不是憋什么坏呢？您下的指示，我提醒你啊，代表全机组，一定要有风度，要愉快，啊，完不成任务。冯局长。来来来，帮我拿过去。心里有数，心里。韩副队长，我们机长特意嘱咐过了，让我好好的接受你们诚挚的、认真的、充满了忏悔，谢谢。对不起，请你还有机组的其他人员接受道歉，下不为例。好说好说，他们都好说。你什么意思啊？我代表机组的其他成员接受你们的歉意。啊。你呢？我，我得看等会儿接不接受。了。说吧，你到底想怎么样？哎呦，我这个人啊，有一个特点。就是嫉恶如仇，凡是邪恶势力，我就是看不顺眼。特别是那些助纣为虐，别人行凶你去递菜刀，你这不是公报私仇吗？你说太对，就是私仇。说说吧，为什么把那个东西给风雷？哪条规定上说了晚上熄灯之前不能上网，不能玩手机？说。东西我已经给了，跟我没有关系。你想办法要回来啊！这么难吗，青兰？我觉得你当飞行员可惜了，学相声去吧。哎，不带你这么夸人啊！我再跟你说一遍，东西我给风机长，你找他去。站着！你什么态度？我个人还没有接受你的道歉呢。我道歉。刚才呢？不应该跟兄弟单位的同志发火，也确实不应该发生。可我就觉得他们工作太随意。哎，说实话，这次啊
，纯属意外。你看他们的工作一直尽心尽力，上次指示灯那个事情，那个谭副队长带着他们没日没夜呀、啊，啊，每天是加班加点的。这个谭小雅、啊、还真有那股劲儿，他们和机关协调飞机协调不下来，就直接跑来找团长了。我还听说他们刚到江城的时候，没有让他们马上进机场，就是他。威胁要拿装备车堵我们机场大门呢，是，他有主意。总是望着天空的模样，那是我心动。去丈量山川。